В Азербайджане зафиксировано 68 инфицированных коронавирусом, 279 человек вылечились, один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался, сообщает оперативный штаб при кабинете министров. В стране продолжается массовая вакцинация. Общее число использованных доз прививок превысило 2,5 миллиона. Полностью вакцинированы около 950 тысяч человек. Азербайджан вышел в лидеры по вакцинации среди стран СНГ. О ситуации в мире в следующем сюжете. На минувшей неделе в мире зарегистрировано более 3 миллионов инфицированных коронавирусом и свыше 73 тысяч смертельных случаев. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, по сравнению с предыдущими семью днями уровень заражаемости снизился на 15%, а смертность на 8%. Власти Германии отменяют обязательный карантин для иностранцев, аккредитованных на чемпионат Европы по футболу. Отметим, Мюнхен является одним из мест проведения Евро-2020, который стартует 11 июня. Тем временем Европейский парламент согласовал введение ковид-сертификатов, позволяющих путешествовать по странам Евросоюза и Шенгенской зоны. Теперь документ должен окончательно утвердить Совет ЕС. В Европарламенте предлагают странам-членам в скором времени вести национальные документы с данными о вакцинации или результатах ПЦР-тестов. Депутаты считают, что не стоит дожидаться утверждения общеевропейского сертификата. Для ускорения процедуры необходимо уже сейчас выдавать как можно больше сертификатов во всех странах, чтобы это не стало для нас неожиданностью к 1 июля, и мы были бы готовы к упрощению процедуры свободного перемещения в Европе, сохранив при этом определенные ограничения. Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых в связи с быстрым снятием ограничений. Слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался. Также неравномерное распределение вакцин от COVID-19 позволяет вирусу распространяться, увеличивая вероятность проявления такого варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин. В последние дни в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По мнению специалистов, это происходит на фоне участившихся общественных мероприятий, в частности выпускных в школах и вузах, а также начала отпускного сезона. Несмотря на резкое ухудшение ситуации в российской столице, городские власти не собираются вводить локдаун. В ближайшие дни в Москве будут открыты дополнительные больницы для борьбы с коронавирусом. Между тем, Китай первый разрешил применение вакцины от коронавируса для детей младшего возраста от трех лет. Пока не сообщается, когда начнется вакцинация. Клинические испытания вакцины Синовак на детях и подростках находятся на ранней стадии. Тем временем, согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития, за период пандемии увеличилось количество страдающих психическими расстройствами людей. Эксперты считают, этому причиной являются ограничительные меры, введенные в ответ на распространение коронавируса. В некоторых странах число страдающих тревожными расстройствами и депрессиями увеличилось вдвое, в частности в США, Великобритании, Франции и Бельгии. Самир Арзаева, CBC.